Demek Çok ki bu kadar zordu. Kadar zor değil Acayip bir ses hocam. oldum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne var ne nasılsın? Kendi, kendimi davet hoş ettirmiş gibi oldum. Hoş geldin ben de hocam. Bir temsilcisi. İstanbul temsilcisi. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ne var ne? Bugünkü konuyu seçerken de açıkçası e, benim de çokça zamandır Hı. ilgimi çeken bir konu. Bu arada e, bir Instagram'da, YouTube'da havas ilmiyle ilgili videolar etrafta çokça dönünce insanlar da bize sormaya başladılar. İşte özelden atıyorlar vesaire atıyorlar. Şimdi yakın zamanda da sizle zaten yayınımızın e, programlamasını yapmıştık kendi aramızda. Ama da konuyu tam netleştirmemiştik. Ben de hocama sağ olsun dedim konuşur muyuz? Bak, dedi, elimden Kerem, geldiğince bu havas, Kerem'cim, havas Kerem'cim, ilmi e, bana düşmez bir sürü dostum var, bir sürü arkadaşım var bu konuda ilim ilfan sahibi. Ben e, havası batı boyutuyla e, başka isimler çerçevesinde Hı-hı. işliyorum ama e, illa bunu Hı-hı. kültürümüz çerçevesinde bakalım derseniz tabii ki bu bilgiye bilgiye sahibim ama evet. bu kelimeleri bu terminolojiyi kullanmaktan intina eden biriyim. Yani beni yakından tanıyanlar e, tasuplu alanlara girmem konusunda ya da girmemem konusunda hassas olduğumu bilirler. Teza işte biraz evvel senin yaşadığın durum hmm. gibi. insanların kökenini, aslını, sağını solunu bilmeden yorum yapmaları kısmı. Çünkü bazı şeyleri çok iyi biliyoruz ya da bildiğimizi zannediyoruz öyle diyelim. Bunlar beni şey yapar, etkiler anlamında söylüyorum. Tabii ki ben havas, evet. cifir, şöyle kısım, de, şöyle bir durum var hocam. Yani bu konudan genelde insanlar ürküyor. Yani ben ürkücüler de ürküyor. Yok. Birkaç kişiyle konuştum. Ben yok. o konuya girmedim. Ben, ben girerim de. Yok işte falan. Yok yani yok yok. Yok bir tarafın ben girerim. Insanlar, ben girerim. Seve seve Havası. girerim de. Yani... Benden iyi bilenler kızarsa diye girmiyorum. <gülüyor> Yoksa girerim ne olsa ki. Yok. Benim bir yok hocam. Benim bir yani öyle bir bakış açısı yok hocam. Herkesin bir kendi bakış ya, açısı. E, bu alanlar tasuplu alanlar ülkemizde. Yani e, dine giren, din konusuna Hı-hı. giren İlahiyata giren, e, din adamı konusuna giren, e, haliyle e, kendi içinde hı hı. E, bir meslek dalı, bir sınıf, haliyle o sınıfa dahil değilseniz bir itibar yani dokunulmazlığı, dokunulmazlığı olan konulardan, konulardan biri. biri. Bravo. Yani e, bir ya destek görürsünüz. Dersek biz Mustafa Kemal'e de etraflıca konuşuyoruz. O da dokunulmazlığı olan bir konu. Etraflıca konuşmaya girme. O da dokunulmazlığı olan bir konu aslında. Ya, Çok dok- da güzel bir konu. Atatürk için öyle bir cümle kurmayabiliriz. Atatürk yapısı gereği e, konuşulmaktan belki eleştirilmekten dönem itibariyle e, bu, bunlarla başa çıkma özgürlüğüne sahip bir profilde ama bu konular kendi içinde e, kapalı kutu. Şöyle kapalı kutu. Çok görüş var. Şimdi e, çok kol var. Çok idea var. E, çok yorum var. Bir konu hakkında yani bir şey söyle Havas diyeceksiniz. Havas konusunda e, sadece bu kelime konusunda bile e, dört tane görüş var. Dört görüşte e, her görüşün ilim adamı, alimi öyle diyelim. E, on tane kitap yazmış. E, dört ne oldu? Kırk oldu. Kırk kitabı yalayıp yutmanız lazım. Bir kelime için. Yoksa ne oluyor? E, kulaktan dolma e, boş hurafe denilen bir alana doğru gidiyor. Hüddamlı hocalara e, e, meydan bırakılmış oluyor. Öyle diyelim. Bu anlamda ben bu alana girmek istemiyorum. Girmek istemiyorum derken tercih etmiyorum. Tabii ki Kerem'i kız, kırmam, Ahmet'i kırmam, hmm. Mehmet'i kırmam, Murat senin de bu konuda bir fikrin vardır derlerse tabii ki girelim. Ama ben e, multidisipliner bakmayı seviyorum. Yani karşılaştırmalı bakmayı hocam. seviyorum. Halil'e e, Mini... bu buyur. buyur. Bir şey söyleyeceğim hocam. Bunu dışarıdan baktığımda Hı. açıkçası bende şu izlenim yarattı. Yani Hı-hı. havas ilmi, havas ilmiyle evet. ilgili kitaplar. Hani böyle Harry Potter'ın <gülüyor> tozlu sayfalarında <gülüyor> el yazması büyük kitabı gibi bir şey izlenim yaratıyor insanların <gülüyor> Haklısın kafasında, çünkü kafasında yani. bu alanda e, bu, bu alan çok yozlaşmış e, haliyle büyük kitabı adıyla Hı-hı. anılan kitaplar da var bu ilmin içerisinde o, e, haklısın e, haliyle e, bir kısım alim ulema bu alanda çalışanları heretik bulmuş e, din dışı bulmuş e, şimdi bu konuda konuşunca e, bu konuyu destekleyenler e, konuya oldukça şey bakmışlar ne o e, sıcak samimi bakmışlar insan 
ruhsal gelişi, gelişimi için ya da işte kutsal kitaplardaki şifreler gibi kavramlara doğru giden onların evrensel kodlarının kutsal metinler içerisinde olduğu fikri üzerinden kurulmuş bir alem bu. Birçok alim bu konuda çekimsel davranmış. Birçoğu çok keskin davranmış. Bu keskin davranma konusu da biliyorsunuz e, özellikle bizim dinimiz ya da hanif dinler için e, oldukça radikal hareketler de getirir. Bu anlamda da insanların çekinmeleri çok doğal. Çekinmeleri derken e, objektif olmamaları çok doğal. Belki bu kelimeyi buraya daha uygun bulabiliriz. Objektif olamama yani karşılaştırmalı bakamama hali ya da bunu doğru bulmama hali, bir konu hakkında uzmanlaşma ve o konu hakkında konuşuyor olma hali ben yapıda insanlar için çok uygun değil. Ben karşılaştırmalı seviyorum. Hatta hemen hemen her programda, her buluşmamızda da şunu söylüyorum. Savunduğunuz şeyi karşı çıktığınız ya da karşı çıktığınız şeyi savunduğunuz kadar çok iyi bilmelisiniz. Aksi takdirde bu alana girmeyiniz gibi bir uyarım olur. Ben de kendimi bu oturumun başında uyarmalıyım sanırım. Değil mi? Yani karşılaştırmalı bakmak zorunda hissettiğim için de belki konuya vakıf olan arkadaşlarımız tatmin olmayabilirler benim konuşmamdan anlamında söylüyorum. <gülüyor> Amacımız burada insanların hani şeyini tatmin etmek değil. Açıkçası sizin bakış açınız eksik olma. Ben, Yo, ben de çok farklı bir yerden bakmayacağım. Çok... Yani nihayetinde Hı. bilinen kavramlar üzerine yürüyeceğim. Hatta çok bilinenler üzerine yürüyeceğim. Çünkü bu, bu konunun bilinmeyen tarafı metafiziğe giriyor. O e, kapalı kapılar ardında konuşulması gerekenler hatta bazı alimler bu, bu konunun e, bir hassasiyet olduğu, bir yetenek olduğu e, herkes ve e, her cemiyet, her topluluk tarafından anlaşılamayacağı e, bu konuda bir e, seçilmişlik hissi olduğu ki keza havas kelimesi de öyle oradan başlayalım istersen havas kelimesinin kökenine baktığımızda yani özel bilgilere sahip özel haller, bakın haller de çok değerli bir şey ee, özel bilgilere sahip. Yani herkesin bilmediği şeyleri bilen anlamında kullanılan bir kelime. Ee, i̇limine girmeden evvel havasın etimolojisine bakarsak karşımıza bu farklı haller içindeki veliler. Veliler de malum e, veli olmak, alim olmak, lema olmak anlamına gelir ki e, bu bir tasavvufi terim aslında. Kendince de şöyle bir yere koyuyor bu terim kendisini. Bir nesneyi, bir özneyi başkasıyla karşılaştırdığımızda arada bir fark var vurgusunu yapıyor Havas. Bu da şöyle bir anlama geliyor. E, havas sahibi olmak üstün nitelikler sahibi olmak anlamına geliyor. Şimdi konuya tasavvuf boyutuyla baktığımızda üstün niteliklere sahip bir insan profili çiziyoruz. Bir e, manzara çıkıyor karşımıza. Ve bu manzara zaman içerisinde ya da çıktığı dönem itibariyle seçkin insanları vurgularken, işaret ederken zaman içerisinde bu seçkin insanların toplumdan, avamdan kopması hali sanki burada bir şeyler çevriliyor. Bunlar da seçmişler kendilerini yani bir sınıf oluşturmuşlar hali zaman zaman taşlanmış. Seçkinliği parantez için elit, alırsak elit hocam, kastettiğim nedir? yani yeteneğe sahibiz. Biz e, çoğul içinde, halk içinde Anlaşılamayız haliyle biz e, avamın dışındayız. Bir e, batı için rahip sınıfı diyebileceğim, rahipler sınıfı diyebileceğim. Keza Güney Doğu için, Mezopotamya ve Mısır için de bunu söyleyebilirim. E, oradaki benzer sınıflar ki zaten bu Havas geleneği de biraz o Orta Doğu geleneğidir. Yani Mısır ve Mezopotamya, Babil, Keldani kökenlidir. E, bu gelenek oradan gelmiştir İslam anlamında söylüyorum. Orada e, Havas sahibi olmak, ilmine daha henüz gelmedik. Havas denilen bir alanın kendi içinde hassa, bakın hassa, avam karşıtı anlamına gelen bir kelime. Yani halkın karşısındaki grup anlamında hassa. Halil bu hassa kelimesi de e, havasın çoğul hali. Yani bu seçkin kişiler herkeste bulunmayan, herkesin çözemeyeceği, herkesin anlayamayacağı, bir takım bilgilere sahip oldukları ve bu bilgiler sayesinde hallendikleri, yetenek sahibi oldukları konuya öyle bakarsak bu hal içerisinde olmak yani bir mizaç, bir tavır, bir tutum gibi belki daha net olabilir. En önemli tırnak içinde vurgusu da havas için 
e, bu velilerin yani bu arınmış ruhi olarak, kalbi olarak arınmış, teslim olmuş anlamına gelen temiz ruh ya da ruh temizliğine sahip. Yani havas aynı zamanda ehli husus anlamına gelen en üstü olanlar gibi bir yere gelmiş. Bu zamanla tabii şeye dönüşmüş, e, seçkin kişiler, seçkin sınıfına dönüşmüş. Yani bir aristokrasiden söz ediyoruz aslında. Ama bu kendi kendine oluşmuş bir kategorizasyon. Açıkçası e, tasavvufi gelenekte e, avam ile havas bugün bile kategorik olarak ayrılmış bir kavram. Çünkü kökeni de şuraya dayanıyor. Kabala ile benzerliği var mı? Hani bölgesel olarak e, Kabala ile. Geleceğiz. Gele, geliriz. Evet ilerleyen bir dakikalarda bir belki Urufu ile denk e, geliriz. Ee, Zahor e, Tevrat'taki bir e, kutsal metin, kutsal bölüm öyle diyelim bir kitap. Birçok kitaptan oluşur Tevrat. Haliyle hı hı. orada bir e, bu ilmin de içinde olduğu evet kuşkusuz hemen hemen her dinde e, bu karanlık alan öyle diyelim bir takım seçkinlere açıldığı düşünülen herkesin elde edemediği, elde edenin de bu durumu doğru kullanması gerektiği fikri yaygın. Ama doğru kullanılmaması halinde konunun tehlikeli bir yere gideceği, bir karanlık güce dönüşebileceği izlenimi var genelde. Bu izlenimi belki e, bir yere oturtabiliriz ya da bir yere vardırabiliriz. Bilmiyorum. Açıkçası bu e, havas geleneğinin kökeni de yine e, e, mutasavvuflara göre yani e, geleneğe göre Hazreti Peygamber'in vas Sıfları arasında bir kavram. Haliyle peygamberin yolundan giden kişilerin de bu e, olağanüstü durumdan faydalanmak ya da faydalanmanın ötesinde onu anlamak, onun gibi davranmak yani e, sünnet ehli olmak, e, onun davranış, düşünüş, e, şek, mizaç neyse onu kendine rehber edinmek hali de kendi içinde bir ilim barındırır. Bu, bu havas ilminin kökeni de buraya dayanır haliyle. Ee, çok basit bir şeyden de bahsetmiyoruz. Evet bu iş biraz belki ayağa düşmüş olabilir. Yani cehalet her ilmin içinde mutlaka vardır. İlim sahipleri bunu elemine eden anlamda söylüyorum. Bu e, Hazreti Peygamber'in halleri diyebileceğimiz hani bu hal kavramını da belki açıklamakta fayda var. Mesela vahiy alma bir hal. E, miraca çıkma bir hal. Yani mucizeler gösterme bir hal anlamında söylüyorum. Bu e, has denilen haller, kişiye has haller e, değerli. Bu geleneğin Hazreti Ali üzerinden geldiği izlenimi çokça konuşulmuştur. Tam yeri geldi konuşalım. Çünkü havas ilminin e, peygamber aracılığıyla, Hazreti Peygamber aracılığıyla e, Ali'ye göründüğü, gösterildiği, anlatıldığı şeklinde bir durum var. Bu da ister istemez İslam geleneğinde ekoller oluşmasına neden olmuştur. Yani Hazreti Ali'nin başkalarının bilmediği bilgilere sahip olması, Hazreti Peygamber'e yakın olması, bu, bu ilim dalını öğrenmiş olması öyle diyelim. Avamın da Hazreti Ali'yi yalancılıkla suçlar endişesiyle ki buna lütfen konjonktürel bakalım. Yani dönemin siyasi koşulları da kuşkusuz bu geleneği yaşatmıştır ya da öldürmüştür. Bu ilim vakıf olduğu ilmin avam tarafından anlaşılamayacağı yani halk tarafından anlaşılamayacağından çekindiği için de bunları açıklamadığı söylenir. Bu da işte rivayeten bazı belgelerde bazı kitaplarda e, ekollerin oluşmasının nedeni bu. Yani konunun insanların bu konulara mesafeli davranmalarının iki nedeni var. Birisi e, gerçekten çok önemli bir kırılmayı gösterir. Haliyle ee, İslam geleneğindeki önemli ekolleri gösterir. Ee, yanı sıra da bu ekollere sempatiyle bakan ya da karşısında duran insanların bu görüşler karşısında tutumları da agresiftir. Yani bu karanlık bir yoldur, bu bozuk bir yoldur, bu iyi bir yoldur, bu ışık aydınlık yoldur gibi kavramları da barındırır. Ee, bu bakımdan hem ağını hem karasını derler ya iki taraflı konuya bakmakta fayda var. Bilinen şu ki Hazreti Peygamber'in malum haliniz vasıfları içerisinde e, bu ilme vakıf olduğu, bu ilmi 
e, bir intikal yoluyla intikal yolu nasıldır? İbadet, edep, e, ahlak, e, hassasiyetler değil mi? Bunlar hep e, kalben açıklaması gereken tutum denilen, sünnet denilen bu vaziyetin göz, görünür olması. Kontrol, kalp kontrolü diyebileceğimiz bir durum ile bu alanı ifşa eder. Bu havas alanını ya da bu ilmi öyle diyelim. Çünkü esasında bir kontrol vardır. Kişinin kendini kontrol etmesi. Yani nefsi günah ya da kir bundan arınmak. İlahi hakikate yaklaşmak ya da hikmete ve bu hikmetle buluşup o ilahi hakikatle görüşüp o sırrı kavramak diye anlatılır ki bunun bir çalışmaya tabi olduğu, bir sürece tabi olduğundan bahsedilir. Bu sürecin e, Hazreti Peygamber tarafından Hazreti Ali'ye e, nakledildiği yani daha kısa yolları anlamında söylüyorum. Ali ile bu büyük ruhi çabanın devamının batini bir gelen, gelenekte olduğu yani Ali geleneği üzerinde olduğu zaman zaman Ali geleneğinin, Şia geleneğinin e, Şiilik geleneğinin kendi içinde bu havas ilmine sahip oluyor olmalarının karanlık ilimlerle uğraşıyor söylencesine doğru götürmüştür. Bu hassasiyetler insanları belki de bu ilimlere mesafeli davranmaya itmiştir. Çünkü bazı görüşler bu ilmin e, kullanılabilir, gerçekten işlevsel olduğu e, hayatın içine dahil olabileceğinden bahsederken bazıları tamamen kişisel çabalarla e, hassasiyetle e, has olmakla, temiz olmakla, arınmış olmakla ilgili olduğunu ve zaman içerisinde bu meziyetlere ya da bu hasletlere sahip olabileceği ya da kamil olabileceği, işte belli olabileceği gibi bir açık kapıda bırakılmıştır. Bu iki görüş insanda bir umut bir de umutsuzluk yaratır kuşkusuz. Herkesin veli, evliya, kamil olamayacağı fikri de bir taraftan gerçek. Bir taraftan bunun bir yetenek olmadığı geliştirilebileceği de anlatılır. Bu iki görüş de bu alana e, temkinli davranmaya götürür. Öyle diyelim. Yani bu işin elitlerinde evet. yani bahsettiğiniz e, Hz. Muhammed, Hz. Ali'nin olması yani bana bu işin kötücül e bir ama şimdi şu, Güzel diyorsun da e, kuşkusuz bence de kötü. Zaten evrende iyi kötü devinen bir şeydir üstad. Yani e, bir şeye iyi dediğinizde kötü var demektir. <gülüyor> kötü dediğinizde iyi var demektir. Yani yani insanların böyle korkacak çok bir yani alan niye korkacağı bir alan oluyor. evet ben e, anlıyorum çünkü e, bu alan e, ehil olmayan insanlar tarafından da kullanılabilir endişesi var onun için gizli çünkü Hı-hı. sanki böyle bir şey efekti oluşturuyor bende olabilir, olabilir. tamamen e, manipülatif bir alan gibi gözüküyor şimdi biraz gireceğiz belki e, olgunlaştırabilirim konu bu e, Ruhi çaba diyelim, manevi tecrübe diyelim, bunların elde edilmesi için geçilen yollar, ilim, ahlak ve dini vecibeler öyle diyelim. İlmi husus denilen bir alan bu. Ve batini noktada yani batini gelenek İslam'ın tasavvuf geleneğidir, sufi geleneğidir öyle diyelim. Çünkü bazı İslam düşünürleri tasavvuf geleneğini yani İslam'ın bir batın tarafının olmaması gerektiğini, bunun e, heretik bir şey, yanlış bir şey olduğu fikri içinde oluşları bu konuyu ötelemiştir. Çünkü Sufi geleneğinin aslında bir Keldani geleneği, bir Sami geleneği, bir Moğol geleneği, bir Mısır geleneği olduğu üzerinden İslam'a sanki sonradan girmiş efektini oluşturmuştur. Bu düşündürücü kısım belki insanları zaman zaman çatıştırabilir. Çünkü batın ilmi denilen ledun ilmi tam da sufilerin alanına girer. Ve bu husus, ilmi husus aslında bizim halk arasında, avam arasında manevi tecrübe ya da çaba dediğimiz alandır. Kelime oyunları belki insanları yanıltıyor olabilir ve kafa karışıklığı yapılabilir. Oysa ki biz şimdi e, batın ilim çerçevesinde yani tasavvuf geleneği çerçevesinde bakmak durumundayız. Çünkü tasavvuf gel- şöyle diyelim İslam e, ruhbanlığı benimsemez. Ruhbanlığı e, İslam denge değildir. Yani hem nesnede tekamül 
hem ruhta tek yani e, kişinin nesneden sosyalden uzaklaşması halini yerer İslam geleneği. Şimdi tasavvuf geleneğini İslam'ın göbeğine koyduğunuzda bu da bir tartışma yaratır. Haliyle şunu diye bilir insanlar. Batıni ilim, ezoterik ilim İslam geleneğinde yoktur diyebilir. Tartışmaların geneli buradan çıktığı için insanlar bu konuya mesafeli. Ya da bu ayrımı bilmedikleri için rahat davranıyorlar. <gülüyor> bu da işin başka bir tarafı. Yani hem, e... Bir de şöyle tarafı da var hocam. Mesela batıda Sihir büyük e, tarzı şeyler evet. kulağa hoş gelir. Hatta çok <gülüyor> sevilen, istenilen bir şeydir. Bizde mesela bizde olmaz. Olan deyince bizde öcü gelir yani. Bizde olmaz. Filmlerde bile Batının Batının bu gelenekleri bizden aldığını bileceksiniz birkaç dakika sonra. Sabır gösterin. Gerçekten bu e, gelenek hı hı hı. Anadolu topraklarında beslenmiş, büyümüş, toprağın üstüne çıkmış tohumlar. Öyle bakalım. Şimdi Ledun ilmi çerçevesinde ve bu ledun ilmini batıni gelenekle birleştirmeye çalışan yaklaşımlar sanki batıni yani deruni işlerle uğraşanların e, kananlı güçlerle de bir münasebeti olduğu hissiyatı doğurabilir. Açıkçası ben tasavvuf geleneği çerçevesinde bakarsam e, bu halin ibadetle oluştuğu yani e, ibadet kendi içinde edep, kendi içinde ilim, irfan ve ahlakın da barındırdığı bir gelenek üzerinden yürür. Ve üçlü bir sınıflanmaya tabi tutulur. Bu sınıflamayı anlatma gereği duyuyorum. Çünkü bu sınıflamanın avandan kopmak için gerekli olduğunu, yani halkın bunu anlayamayacağı, yani demek istiyor ki batıdaki geleneği şudur. E, domuzların önüne ince atmayın geleneği. Bazı bilgilerin halkın anlayamayacağı ve onlara e, bazı bilgileri vermenin o bilgiyi değersizleştireceği şeklinde bir İmaj bir efekt vardır. Ahlak, o, hal böyle olunca bu bilgilerin hak edenlere, talep edenlere ki talebe kelimesi buradan gelir. E, bu yolda ibadetiyle, haliyle yani mizacıyla, yani erdemiyle, yani ahlaki yapısıyla, edebiyle, ilmi ve irfanıyla yol alan kişinin bu sınıflamaya tabi tutulabileceğinden bahsedilir. Halil as- aslında mutasavvuf ya da tasavvuf geleneğimizin içinde de bu vardır değil mi? Seçerken bu hallere yani mizacına bakarak seçilir. Böyle alelade herkesin bir tarikata e, bir yola girmesi çok onaylanmaz. Buradan yola çıkarak havas ilminin ya da hasül havas da denir. Yerine getirecek olan kişilerin bir takım hasletlere sahip olması vurgusu yapılmış. Şimdi bu hasret gündeme gelmesi havas kavramını bir ilme dönüştürmüş. Bu da mesela tartışma konusudur. Havas kendi içinde değerli bir sınıf iken o sınıfın kendine has bir ilmi var mı yok mu tartışması da oluşmuştur. Çünkü konu kapalı grup ya da elit ya da seçilmiş denilen bir yere götürür. Bir rahip sınıfına götürür. Öyle diyelim. İslam için belki bu bir tarikat çerçevesinde düşünülebilir bir ilme sahip oldukları inancı doğmuştur. Haliyle kapının içinde ve dışında farklı ilimler var gibi bir durum var. Şimdi havas ilmine hızlıca bir göz atarsak orada belki yine bir takım ipuçları bulabiliriz. Bu ilim duaların ya da kutsal kitapların Kur'an-ı Kerim'in içindeki harflerin, kelimelerin gizli özelliklerinden faydalanma diyebileceğimiz bir alan. Ve bu gizli özellik e, hep şunu telkin ederiz ya yani biz Kur'an-ı Kerim'i hiç anlamadan okumuşuz yıllarca dedik. Türkçe'ye çevrilmedi dedik. E, okuyorsunuz ama ne anlıyorsunuz dedik ya. İşte hava silmi e, harfin, kelimenin, duanın fonetiği üzerinden ilerler. Haliyle oranın size verdiği ilim o işin ayrı bir tarafı ama onun gizli özellikleri olduğu bir tanrı kelamı oluşu, tanrı frekansını çalıştırıyor oluşu, gaybden, bilmediğimiz bir yerden, gelecekten ve geçmişten haber verebileceği veya yine kutsal kitapta bahsi konu geçen varlıksal alanlar üzerinde etkili olabileceği, bu konuda iyi saatte olsunlar denilen kavramı da getirir, kendi içinde bir ilim sahibi olmak, bu alandaki varlıksal akılla temas etmek, 
onları yönetmek, onları fark etmek hmm. denilen bir yere götürür. Şimdi hal böyle olunca içeride bu adamlar ne işler karıştırıyor durumu da tartışma konusu olmuştur ve havas hmm. ilmine sahip insanlardan da çekinilir. Niye? Çünkü gayb haber gayb gaybin kendisi haberdir. Haberin e, varlıksal alanlar üzerinden iletiliyor olması yani kendi içinde sihir büyüğü dedin ya şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum bunları çalıştıran ha o boyut ha yaşa, bir, ha yaşa bir farklı boyut canlılarıyla da yani yine kutsal metinler çerçevesinde konuşursak bu canlılarla bir temasın mümkün olabileceğinden bahseden bir ilim. Hatta bu ilim biraz daha ileri gider. Her nesnenin bir varlıksal alanı bulunduğu e, ve tabiat denilen, doğa denilen alanın ki bu batıda da benzer bir frekansla ilerler. Benzer jargonla ilerler öyle diyelim. E, tabiatın özellikleri ve nitelikleri birbirleriyle birbirleriyle anlaşıp birbirleriyle konuşabilir, birbirlerine akıl verebilir ve has ve hassa siyet bakın hep e, aynı kökten gelir. Has temiz olmak, hassa o temizlik grubu, hassasiyet o e, grubun e, yükselişi anlamında kelime etimolojisine baktığımızda e, bunların hepsinin çoğulu havas insanları denilen bir alana götürür bizi. Bu alan sıra dışı, bakın üstün ve seçkin anlamına gelir. Havas kendi içinde sıra dışı bir ilme sahip, gaybden haber veriyor. Gaybın ne olduğu ile ilgili fikrimiz yok. Ben size e, gayb gelecektir. Gayb geçmiştir, gayb şu andır anlamında bir manipülasyon yapmak istemiyorum. Sadece bu seçilmişlerin üstün olduğu ve seçkin kişiler olduğunu vurgulamak istiyorum. İslam alimleri bu alanda da birbirleriyle çatışırlar ama ortak faydaları ya da paydası öyle diyelim. Bir hikmeti olduğu farklı Allah'ın varlıkları diyelim farklı şekillerde bir hikmet üzerinden harekete geçebileceği haliyle ilahi sırların keşfedilebileceği umudunu da barındırır. Demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum. Havas ilmi ya da yolu kendi içinde yine Allah'ın varlıkları çerçevesinde farklı şekil ve hikmetlerde, farklı form ve biçimlerde, farklı fonetik ses ve görüntülerde hareket edebilir. Bu tabiatın kendi kuralıdır. Tabiatı da yaratan Allah'tır. Bu doğa çerçevesinde ilahi sırların aslında birer sembol olarak evrenin her yerinde olduğu, bunu keşfedebilmenin bir seçkinlik, bir arınmışlık, bir üstünlük, bir sıra dışı vasıfa ihtiyacı ya da kimliğe ihtiyacı ya da ne denir ona o kelime çok güzel, nizaca sahip olması gerektiğinden bahseder. Bu alimler Efendim? Peki bu güçler arasında e, özel özel güçler arasında yani şimdi bahsedilen bir durum var görünmezliğin dahi e, içerisinde evet, olduğu gör, gör, şey görme var, meselesi de bu. Yani evet bununla evet birlikte bu, bu ilme sahip insanların e, bu alimlerin öyle diyelim doğanın kurallarını bildiği doğanın çalışma doğa doğa ile uyumlanma yani bugün adına naturalizm diyebileceğimiz ki. Bu anlamda önemli e, alimler var, deliler var, nebiler var öyle diyelim. E, onlara da temas ederiz vaktimiz kalırsa ama e, bu alimlerin ortak görüşü en azından bu idealdaki, bu bakış açısındaki, bu gözlükteki insanların ortak görüşü doğanın canlı olduğu. Yani tabiat kelimesinin kendi içinde bir canlılık barındırdığı. Teza e, biraz daha ileri gidip canlı ve cansız ee, varlıkların özelliklerinin birbirleriyle e, teması, keşif denilen bir şeydir bu. E, bu temasın keşfedilmesi, kişi tarafından keşfedilmesi, gayretli kişiler diyebileceğimiz, yani talep edenler tarafından bir hikmet olarak karşımıza çıkar. Biliyorum bir sürü bilmediğimiz kelimeleri sıralıyorum. Bunun, bunun koşullarını bize anlat Murat İrfan diyeceksiniz. Hayır bunun koşullarını bilmiyorum ben. Yani olsam ben veli, ev, veli e, nebi olurdum. Yani bunlar literatür bilgileri arkadaşlar. Merakınız, ilminiz yeterse e, zamanınız olursa bu alanda çalışabilirsiniz kuşkusuz ama e, şunu Peki bu 
görünmezlik ilmini Hz. Muhammed'de bu mağarada gizlendiği zaman ee, kullanmış olabilir. Bence oraya yani. hiç girmeyelim. Çünkü görünenle görünmeyen konusunda e, bu ilim şöyle diyor. Gözümüzle gördüğümüz, gönlümüzle gördüğümüz de aynı değildir diyor. Haliyle bir şeyin görünmüyor olması senin görmüyor olmanla ilgili olabilir anlamına geliyor. Konuya böyle baktığımızda e, hı hı. çok da böyle doğanın bir kanunuymuş, evrenin bilinmeyen bir metafizik gücün perdesiymiş gibi değil. E, bu ilme sahip insanların ortak yapısı biz doğanın çalışma metodolojisini çözdük alt bilgisiyle ilerler. Yani git not şunu okursunuz. Hepsi ben kendi doğamı dışarıdaki doğayla barıştırdım. Ben doğanın bir parçasıyım. Haliyle benim gören gözüm aynı zamanda Allah'ın gören gözü şekline dönüşmüştür. Bu oldukça zorlu bir kul var. Haliyle e, şimdiden bunları söylemek bir kafa karışıklığı yaratır mı? İyidir. Kafa karışıklığı iyidir arkadaşlar. Çünkü havas ilmi nesnelerin içinde evrenin her parçasında gizli bir bilginin olduğunu söyler. Bu gizli bilginin hazır olan insanla konuştuğu o gizli bilginin insana ifşa olduğu öyle diyelim daha belki anlamlı olur. Kişinin etrafa uyanık olması, kişinin kendisine uyanık olması üzerinden e, çalışır ve bu bir faydalanmaya da dönüşebilir. Biraz evvel dedin ya bu kontrolsüz bir yere de gidebilir. Doğanın güçlerinin sistem dışı ya da isteyerek bir başka varlığa tesir etmesi şeklinde de karşımıza çıkabilir. Çünkü artık doğanın tüm yapı taşları çözülmüştür. Dili çözülmüştür. Bu faydalanmayı amaç edinen bir bilgi dalına da dönüşebilir. Çünkü şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu nesnelerin gerçek özelliklerini bilirseniz diyor. Onlara nüfuz edebilirsiniz. Yani onlar gibi davranabilirsiniz. Aslında biraz evvelki soruna belki küçük bir yanıt olabilir. Neyin ne olduğu ile ilgili bir durum. Yani kamufle olabilirsiniz. Bu da kendi içinde bir kaybolma haline dönüşür mü? Dönüşür. Demek istediği bu özelliklerin biliniyor olması onlar gibi olmak. Yani nüfuz etmek. Nüfuz edildiğinde de şu kelime de çok güzeldir. İstifade etmek. Faydalanmak demeyelim de yani durumundan yararlanmak. Yani e, ilminden yararlanmak anlamındadır. E, faydalanmak kelimesi kendi içinde negatiftir belki ama istifade etmek faydalanmak anlamındadır. Sanki nüfuz ederek o nesnelere, evrende bizim dışımızdaki her şeye bizim bir parçamız olduğu üzerinden yürünebilir. Hocam, <gülüyor> deli soru bu iş, şu anda yani. Bu iş bak, bayağı bayağı daha başladık 10 dakika yani oldu. Işte. Bu iş sabaha kadar gider. Bu, bu iş ya, öyle kolay bir iş değil. Boyut dediniz ya mesela o boyutlarla bağlı dediniz. Mı? Bununla bağlantı kuran insan elit dediniz. Biz oranın elitleriyle mi <gülüyor> bağlantı kuruyor mesela? Bu elit oranın Bilmiyorum. elitleriyle mi bağlantı kuruyor? Elit, elit, elit yani. tabii çok oranın sosyolojik bir tabi. Avamı var, sıradan var. <gülüyor> Elit sosyolojik bir tabir belki ama yani kendini e, seçilmiş hisseden hmm. değil de kendini seçtiren gibi bakabiliriz. <gülüyor> Şimdi hmm. hava silmi bugün modern bilim seviyesinde deneysel yöntemlerle aslında bir sürü ön kabulle kucakladığımız bir alan. Yani demek istediğim bugün artık modern kimya e, adına astroloji dediğimiz, astronomi dediğimiz Bunların tamamı aslında e, hava silminin içinde yıllarca konuşulmuş e, ve tırnak içinde tabi yani doğal özellikler dediğimiz kavramlar bundan yüzyıllar önce tabi bir doğa üstü tarafı var mıymış? Varmış. Nedeni şu, simyanın kimyanın bir modeli olduğu üzerinden yani astrolojinin astronominin bir modeli olduğu üzerinden söylemeye çalışıyorum. Kavramlar zaman içerisinde bilimsel bir platforma gitti. Kuşku yok. Ama hala havas ilminden söz ediyorsak, bir metafizik alemden bahsediyorsak şunu görebiliyoruz. Fizik olan şeyin arkasında bir de metafiziği vardır. Bir de diş arkası vardır. Bir de karanlık tarafı vardır konusu. Sanki gören gözlerin bir filtreye sahip olması gerektiğinden bahseder. Çünkü şu da bir gerçek ki havas ilmi konusunda yapılan araştırmalar birçok nesneye bir takım itibarlar yüklediğini gösteriyor. Yani 
bu ilme sahip insanlar evrendeki her şeye değer veriyor. O e, nun bir hüküm, bir hakim üzerinden bina edildiğine inanıyor. E, ve bu değer üzerinden de evrene, evrendeki her şeye kendi yapı taşından oluşmuş bir kavram gibi bakıyor. Bilim bunu bazen kişiye yabancılaştırarak anlatıyor ama hala bu ilim varsa anlamında söylüyorum. Bu ilmin temsilcileri, bu, bu buraya zaman ayıranlar öyle diyelim. Ee, bir geleneğe tabi. Bu geleneğin adı batıda hermetik gelenek. Evet arkadaşlar hermetik gelenek. Ee, İbni Teymiye söylüyor bunu. İbni Teymiye bu geleneğin Hazreti İdris'e dayandığını söylüyor ki hermetik gelenek, ben, beni tanıyanlar iyi bilirler, Hermes üzerinden Tot, e, İdris bunlar aynı sıfatta, aynı makamda. E, hatta bunların birer kişilik olmadığı, bunların bir makam olduğunu filan söylerim. Zaman zaman beni tanıyanlar bilirler. E, hermetik geleneğin temsilcisinin Hazreti İdris olduğu ve bu havas ilminin, İbni Teymiye söylüyor bunu, e, havas ilminin Hazreti İdris'e dayandığı ve sahih haberler çerçevesinde bakıyoruz. Sağlam temeller üzerinden bakıyoruz onaylı temeller üzerinden baktığımızda bu geleneğin hadresi Hazreti İdris'le başladığı teza Hazreti İdris ve Hızır makamsal olarak birbirlerine çok hatta bazen karıştırılır da bunların aynı bir peygamber ya da birçok peygamberin gösterdiği mucizeler diyebileceğimiz geleneğin adına gelenek dediğimiz bu ilme sahip olduklarından bahseder. Şimdi Hazreti İdris konusu tabi mevzunun içine girince, İslami figürler işin içine girince ama bunu bir tot olarak da anlatıyorsunuz. Yani Mısır'daki bir tot olarak da anlatıyorsunuz. Hermes üç kere büyük Trimegistus Hermes diye de anlatıyorsunuz. Hermetik gelenek diye de anlatıyorsunuz. Bir sürü kahraman var benzer işleri yapan, benzer e, alanlara girip çıkan anlamında söylüyorum. İslam dini içinde bu literatürün babası tabir doğrudur yanlıştır mazur görün Hazreti İdris'tir arkadaşlar hmm. Hazreti İdris geleneği üzerinden her türlü varlığın dünyada evrende var olan her nesnenin her elemanın her var olan şeyin Tanrı'dan sülür ettiği ve hepsinin bir frekansal karşılığı bir ruh can skalası olduğundan bahseder kişinin ya da evrenin ya da dünyanın farklılaşmayla meydana geldiğinden bahseder. Bu gelenek aslında her şeyin bir birleşike içinde olduğu, yani tümel bir gerçeklik olduğu, tümelin aslında tikeli sembolize ettiği, kişinin dünyaya gelmesiyle o tikelin tümele gidecek yolu bulması hedefi içinde olması gerektiğinden bahseder. Haliyle varlığımız, dünyadaki varlığımızın bir yabancılaşma olduğu, Kişinin kendini bulması, anlaması geleneği üzerinden o diğer varlıksal alanlarla temas edebileceği ya da buna şöyle diyor Batı, bir aklı bir logosu olduğu büyük akılla temas ettiğinde evrenin dilini çözebileceğinden bahsediyor. Şimdi bu hava asul eşya denilen bir alan, her varlığın kendine ait bir havası olduğu geleneği, her varlığın kendine ait bir aklı olduğu anlamına gelir. Bu akıl büyük aklın bir izidir, görüntüsüdür. Haliyle insan önce aklını başına devşirmelidir. Yani o büyük akılla buluşabilmesi için o tikel olan parçanın, tek olan, ben olan parçanın bütüne hizmet etmesi, bütünün bir parçası olması gereğinden ya da geleneğinden ilerler. Bu e, bazı yerde sekteye uğrar çünkü varlığın kendi hassasını, e, hassasiyetini, kendini anlayamaması hali bu alana uzaklaştırmıştır. Onun için de elittir. Yani avamın bunu anlayamaması hali, avamın henüz kendini oluşturmaması, o hassalarını geliştirememesi, o bilinmez alana girememesi yüzündendir. Konuya aristokratik bir hava, bir sosyolojik hava katmak yerine bunun anlaşılamayacağı, anlayamayanlar tarafından da yürünemeyeceği, onun için Gizlidir. Aslında gizli değildir. Ortadadır ama sen göremezsin der. Havas ilmi bu çerçevede bununla uğraşanlar bu gizliliği keşfetmek, olağanüstü değil olağanı görmek, 
hedefi içindedir. Ve bunun içine bir takım yöntemler geliştirmişler. İşte başlıcalarından bir tanesi sayıların e, bir takım ilahi kodları barındırdığı ki e, sayı deyince aklımıza Pisagor gelir. Bu aile içerisine, bu gelenek aile içerisine Pisagor'u da koyabiliriz. Bu, bu gizli ilimler nelerdir derseniz işte içinde biraz evvel sevgili Kerem'in de söylediği gibi sihirin, simyanın, tılsımın e, bir takım e, Arapça kelimeler de var. Hiyel denen, miracat denilen, azaim denilen kelimeler var. Bunların hepsi benzer sihir ve büyü alanları. Ve e, kendi içinde yine bölümlere ayrılmış durumda. Bunların bir kısmı sihir gibi e, bahsi konu geçen iyi saatte olsunlar varlık alanındaki e, canlıları ya da akılları biz ona logos diyoruz. Kendi logosumuzu, kendi logosumuzun, e, kendi aklımızın e, büyük akıllı olan münasebeti çerçevesinde bir takım varlıksal alanların akıllarını kullanabilecekleri ve bu e, alanda bir takım tılsımlar yapabilecekleri, sihirler yapabilecekleri. Keza başka bir alan olarak da yıldız gözlemlemek dediğimiz, bugün adına astroloji diyoruz. E, bu alanda da bir takım sihirlerin yapılabileceği veya çok eskiden geçmişte olan, bugün aktif anlamda, sosyal anlamda kullandığımız taş, boncuk, yüzük gibi nesnelerin işaretler üzerinden yazılarak, yani o ref denilen yine bu e, gizli ilimler çerçevesinde semboller, evet. Sembol. Onların yüzükle taşınması, kolyede, boncuk ya da taş ki kutsal şey diyoruz, hani taşların frekansı diyoruz. Boncuk geleneği öyledir. Süslenme geleneği öyledir. Aslında oradan gelen bir şeydir. Hmm. Bunların üzerine bir şeyler yazmak suretiyle elde edildiğine inanılır. Öyle diyelim. Bu alana da esrarı huruf deniyor. Simya ile de çok yakın bir alan. Ee, bilinen şu ki başlangıçta yani İslam'ın ilk günlerinde İslam'ın ya da Müslümanların arasında böyle bir ilmin mevcut olmadığı, sonraki dönemlerde bunun geldiği ve batini gelenek üzerinden Sufi İslam'ında, İslam ya da Sufi İslam kültürüne sokulduğundan bahsedilir. Onun için de e, bir dönem şu tartışma olmuştur. Yani Sufi geleneğinin bir e, Moğol geleneği, bir e, uzak doğu geleneği olduğu, bir Budizm geleneği olduğu zaman zaman tartışılmıştır. Çünkü İçinde münzevilik barındıran, ruhbanlık barındıran bir kavramın İslam'daki denge üzerinden e, tarikat geleneğinin doğru olmadığı zaman zaman tartışılmıştır. Çünkü mürit mürşit ilişkisi üzerinden değil, İslam'ın sosyal bir e, varlık olduğu, e, insanın kendi oluşumunu kendi üzerinden inşa etmesi gerektiğinden bahseden bir ekol var. E, biri de bir e, el, e, bir okul. Bir müfredat, mürit ve mürşit ilişkisi üzerinden yürülen bir ekol var. Teza havas ilmi kendi içinde bu batıni gelenek üzerinden yürüyen bir ilim. Yani hermetik bir geleneğin İslam'daki görüntüsü öyle diyelim. Kendi içinde üç gruba ayrılır bu sufi geleneği ya da batıni gelenek. Ee, yükselme yeteneği yani talep etme yeteneği ya da talep mizacı buna uygun ve talep içerisinde olan diyelim. Ee, bu nefislere açılan bir grup. Ee, diğer bir grup veli ve sufiler yani seçildiler ve bir çatı altına girdiler denilen grup. İlk grubu avam diyebiliriz. ikinci gruba daha seçilmişler diyebiliriz. Üçüncü grupta peygamberlerin dahil olduğu, veli ve nebilerin olduğu daha yüksek bir grup. Yani diyebileceğimiz şu ki e, avamın merakı ilgisi e, bir gruba dahil olmaya ve o grupta veli ve sufi sıfatlarına nail olmaya ve e, bunun üzerinden bu geleneğinde e, üçüncü grup diyebileceğimiz insan için e, seçilmiş olmayan insan için peygamber dönemi bitmiştir anlamında söylüyorum. Son peygamber Hazreti Peygamber'dir. E, haliyle bu grubun üçüncü grubunda peygamberlerin dahil olduğu grup olarak tarif edilir. Evet e, hava silmi konusunda şey var çok ünlü bir Ahmet Efendi var Aşköprüzade. Ee, onun çok e, belgesi bilgisi var. Çok kitap var ama dikkat çekici olan Ahmet Efendi. Ona göre gizli dinler e, Şemsül <gülüyor> Marif diye bir kitap e, Daveti kava, ne, Vakaip ya da Vekakip denilen bir durum var. E, Ahmet Efendi'nin çok, çok kitabı var. Haklısın. 
E, Ahmet Efendi şöyle bir şey söylüyor. E, e, gizli ilimleri elde etmek mümkün diyor. Çünkü bu nefsin gücüdür diyor. Nefsin terbiyesidir diyor. Nefsin gücü e, sihir anlamına gelen bir kelimeye denk geliyor. Ve feleklerin yardımıyla diyor. Yani gök katlarının yardımıyla. Yani semavi kuvvetler diyor ona. Semavi kuvvetlerin yardımıyla yeryüzüne bu tesirler indirilebilir diyor. E, ve bu tesirler adına tılsım dediğimiz bir takım nesnelerle kuvvet bulabilir diyor. Ve eğer o, o nesnelerin gizli özelliklerini bulur isek onları tılsım haline çevirebiliriz ve o nefsin gücü sayesinde bir sihir elde edebiliriz diyor. Bayağı ciddi bir şey söylüyor yani bu e, kendi içinde çok değerli olsa gerek ki bin yıllardır e, hüddamlı hocalar dediğimiz sihir ve büyü yapan bir e, İslam'ın yoz bir kanalı var. Çünkü bu doğal ya da neden ona e, tabi doğal e, nesnelerin içindeki gizli kodun bu nefsi yüksel nefs nefis sahibi yani nefis gücü nefs gücü öyle diyelim nefs gücüne sahip kişilerin bu tabi özelliklerden faydalanarak gizli ilimleri gizli olan ilmi gizli olan e, metni ya da sembolü okuyabildiğinden bahseder. İlmi havas. Okumak ilmi havas. Yazmak nilacat yani tılsım mari şeyler öyle diyelim. E, fiil şeklinde rukiye bedensiz ruhlardan istifade etmek anlamında. Ve e, e, bedenlenmiş ruhların yardımıyla de gerçekleştirilebilir bir alan. Bedenlenmiş ruhlarla kastettiği şu bu konuda bir azim içerisinde olan bu konuda nefsini terbiye etmiş olan, ilim sahibi olan anlamında, bunun bedensiz ruhlarla, yani elementel dünyanın logosuyla, aklıyla temas kurması, onların fiili, sesli ya da yazı aracılığıyla bir takım tabi olan, doğal olan, bakın bunu çok olağanüstü bulmuyor, böyle bir yorum yapıyor, bu sistemin kontrol edilebileceği ya da bilinebileceği, ya da bu ilme vakıf olunabileceği. Bunun vakıf olmasının İslam geleneğiyle çatıştığı bir durum var. Yani kader, yazgı ve buna müdahale gibi bir konuya da gider. Bu konuda e, bir sınıflama yapılmış. Bu sınıflamanın önemli olduğunu ve bu alanlara girilmemesi gerektiğiyle ilgili bir uyarı da olabilir. Belki bunu bir uyarı olarak da alabilirsiniz. Veya bir... E, didaktik bilgi de olarak da alabilirsiniz. Birincisi kutsal metinlerin keza Kur'an-ı Kerim'in e, harflerinin bir havası olduğu. Yani isim ve vurguların keza okuyarak bu ilmin geliştirilebileceği. Onun için Kur'an-ı Kerim anlamasanız dahi kaideli okuyunuz. Bir nefeste okuyunuz denilen kavram budur. Onun üzerindeki nota üzerinden bir ilmin size bir kapının açılabileceğinden bahseder. Bu birincil Kuruf ilimlerinden bir tanesi. Haliyle e, ikincil ayetlerin de kendi içinde, ayet ve duaların da bir havası olduğu, bir efsuna sahip olduğu ki bazen anlamını bilmeden dualar edip şifa verebiliriz geleneği de buradan gelir. Haliyle Anadolu geleneğinde dua okuyarak şifa bulma da aslında bu huruf ilminin bir göstergesidir. Efsunlama. Koruma, koruma altına alma gibi. Nazardan, yılandan, çiyandan neyse onu dua ve ayetlerle e, koruma altına alma diyebileceğimiz bir alan. Üçüncü alancı da e, yıldızlarla ilgili adına astroloji dediğimiz e, burçlar ve yıldızlar havası denilen e, bugün çok yaygın olarak kullanılan bir alan. Bu da yine e, havas ilmi, huruf ilmi çerçevesinde görebileceğimiz bir ilim. E, kendi içinde yasaklı ilimler diye bakabileceğimiz ya da ehil kişilerin elinde olması gereken kimin ehil kimin değil kısmı bir tartışma konusu kuşkusuz ama biz e, havas ilmi çerçevesinde bunları konuşmak zorundayız. E, dördüncüsü Hocam ba- Babil ve Mısır evet, dediğimiz mesela yani sadece biz kendi dilimizden gidiyoruz tabi onların da kendi dilinde e, kuşkusuz havas şimdi bu şey, havas değil, ilmi aslında tam da bir metafizik alan yani ee, Babil'den gelen bir alan, Hı-hı. Mısır'dan gelen, yani Keldani e, geleneği, Hı-hı. Moğol geleneği, Babil, şey geleneği üzerinden ne o? 
Budist geleneği sonradan Budizme. Yani Zerdüşlük'te de olan bu Hı-hı. aslında dinlerin daha deruni kısmı, daha e, yaşanabilir kısmı. Keza buradaki o şimdi bahsettiğim beş alan e, ancak nefsi, nefs gücüne sahip insanların bulunma. Yani e, ahlaki e, erdemlere sahip insanların olması gereken bir alan olarak tarif ediliyor. Dördüncüsüne kaldık galiba. İklimlerin ve şehirlerin havası diye geçer. Keza e, coğrafi olarak bir yerlerde bulunmanın, bir şehirde bulun, bir kutsal yerde bulun, bir haç yolculuğu yapmanın, e, kendi içinde bir huzura, bir e, hedefe, bir noktaya varmanın havasını anlatır. Bu da değerlidir. E, keza bir beşinci alanda yine iklimler derken hani iklimleri de müdahale edilebilir anlamında söylüyorum. Hani bu hocaların böyle yağmur dualarına çıktığı gibi şeyler ya da şehirlerin korunduğu gibi savaş sırasında şehirlerin korunduğu gibi İstanbul'un fethi sırasında bu velilerin devreye girdiğini Evliyaların biliriz. Evliyaların evet, söylenir. Bunlar da evet. Kara ve denizlerin havası denilen keza yine zor koşullarda yolculuk yapanların, denizlerde yolculuk yapanların e, yine efsun çerçevesinde korunabileceği ve e, duasını alarak yola çıkmak dediğimiz ki bu gelenek ciddi anlamda İslam geleneği Anadolu topraklarında ciddi anlamda kendine yer durmuştur. Ki e, işte uzak doğu filan diyoruz ya Hint geleneği e, den etkilenilmiş Keldani geleneğinden etkilenmiş. Çünkü Keldani'de yıldız ve felekler ve onların nefislerle olan ilgisi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Keza Yunan okuma ya da dualarında e, daim onlardan bahsedilir. Haliyle onlar üzerinden daim onlar aynı zamanda demon diye daha sonra Hristiyanlıktan sonra devreye girmiş olan varlıksal akıllardır. Onlardan rehber edinilir. Daim onlar kullanılır. Bu geleneği Hint'te görürüz, Keldani'de de görürüz. Haliyle Babil ve Mısır'dan gelmiştir. Varlıksal alanla kastettiğim hani iyi saatte olsunlar dediklerimiz var ya işte onlar aslında yani din şey, onlar hocam biraz şeytan, şeytan diye bakmaz. Hayır Hristiyan, cin olarak görürüz. Hristiyan geleneği Ondan, şeytana çevirmiştir. Hayır bakın bu yanlış bilgi. Daha, Bunu düzeltmemiz bakın lazım biraz. sevgili Teremciğim. De, demon, demon. Onlar bakın, kim şeytan görüyor? olarak görüyorlar o yüzden. Yunan'dan bahsediyorum. Kim? Hocam batıda görüyorlar. Hayır hayır, hayır batı Yunan'dan diyor. bahsediyorum batı, ya. Daha Hristiyanlık yok. Yunan'da, daha Hristiyanlık yok. Yunan'dan bahsediyorum. Yunan bunları iyi huylu canlılar olarak görür. Akıl aldıkları canlılar olarak görür. Daha sonra bunlar şeytana dönmüştür. Tamam ona okeyim. Daimonla demon arasında fark vardır. Haliyle batı bugün demon diyorsa evet. yani Hristiyanlığın etkisindeki batıdan bahsediyoruz. Hristiyanlığın yarısı pagandır. Evet. Hristiyan falan değil. Evet. Yani bu bize görünen kısmı. Haliyle bu e, daimondan akıl almak eski Yunan'da bahsettiğimiz e, havas ilmine sahip olmakla ilgili. Hatta biraz daha ileri gidilir. Melekler aleminden, bu felekler üzerinden, katmanlar üzerinden meleklerle bu işlerin yapılabildiği yani bazı kültürlerin oradan da yardım aldığı ki biz bunların geleneğimiz çerçevesinin mühürlü olduğunu biliriz. Ama e, bu mührün kırılabildiğinden söz edilir. Bunu, buna inanan ya da bunu destekleyen anlayışlar da var. Buna katı şekilde karşı duran anlayışlar da var. Aile e, ölümle kırılabilecek duvarlar ya da mühürler olduğu kişi ölmeden bu mühürleri kıramayacağı ama gelenekte en azından İbrani, Kıpti, Arap diyebileceğimiz bir gelenek çerçevesinde baktığımızda bunların mümkün olabileceğinden bahsedilir. Aile bugün de mesela meleklerle temas eden, konuşan, işte iyi saatte olsunları olan, orduları olan, hatta onlarla evlenen değil mi? Bir sürü mevzu var. Bunlar da tamamen o gelenek üzerinden gelen evet. durumlar. Yani bilemeyiz, bilemeyiz ne kadar e, nefs gücüne sahipler ama bunun bir rahatsızlık olma olasılığı da çok yüksek. Bunun bir ruhsal rahatsızlık olma olasılığı da çok yüksek. Haliyle biz biraz o metodoloji olarak keldani etkisi içerisindeyiz. Çünkü bu metodoloji içerisinde isimlerin ve harflerin de değeri var. Çünkü diyor ki eğer bir tanrı kelamı söz konusuysa o seçilmiş kelimelerin bir araya gelmesinin bir harf, rakam değeri olmalıdır. Ve bunun da bir havası olmalıdır. Haliyle bu havas üzerinden aslında bize bir sembol dili de var. Deride bizim anlamadığımız. 
aslında metinleri biz doğru okuyamıyoruz denilen bir ilme yere de götürür. Bu da tartışma konularından bir tanesi. Acaba kutsal metinlerin farklı anlamları, farklı içerikleri mi var? Yani biz okuyoruz, anlayamıyoruz. Biz geliştikçe anlamı mı değişir acaba deyip bazı ayetlerin deforme edilmesi bu geleneği de zor duruma getirmiştir. Çünkü deforme etmek, bozmak kişiye göre yorumlama halini engellemek adına e, bu alana da Ter- ben... Tercüme babında mı hocam? Evet, o, oralarda da dikkatli olunması gerektiği. Yani kelimelerin anlamlarının e, havas çerçevesinde bakılması, bir e, bir ilme sahip olduğu, bir rakamsal ve yere sahip olduğu kısmı da zaman zaman düşünülmüştür. Çünkü bu geleneğin içerisinde harf, rakam, isim e, ve duaların hassaları olduğu, yani bunların bizim aklımıza gelmeyen başka bir gerçekliğin göstergesi olduğu, bunun zamanla anlaşılabilip e, farkına varabileceğimiz gibi bir iddia da var. Bu da haliyle bir sınıflama yaratıyor. Sınıflama yaratınca da ben niye anlamıyorum, sen anlıyorsun da sen benden ne farkın var? Sen ne, ne tür bir özelliğe sahipsin de sen bunu böyle yorumladın. Bunu engellemek için de bir takım katı kurallar koyulmuş. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir alan. Yine bu, bu biraz evvel bahsettiğim beş hası üzerinden bunun dünyadaki karşılığı olarak e, yine beş bölüme bölünmüş. Bu beş şimdi aklı olduğundan bahsediliyor. Yani madenler biraz evvel bahsettim ya taşlar, değerli taşlar, yarı taşlar bunların insanla frekanssal uyumu bunun sana faydası, bunun senin burcunun taşı olması, senin isminin taşı olması, sana bereket getirmesi gibi kavramların da kökeni havas ilmine dayanır. Yani madenin bir aklı olduğu fikri üzerinden gider. Keza ikinci sırada bitkiler vardır. Kutsal bitkiler, bitkiyi yediğinde şifalanırsın, gölgesinde şöyle olur, bundan dikmelisin, bunun meyvası şudur filan gibi kendi aklı, bitkinin de bir aklı olduğundan bahsedilir ki bugün tıbbın da kökeni buraya dayanır arkadaşlar. Hayvanın da bir aklı olduğu, bir logosu olduğu kuşkusuz. Kutsal hayvanlar denilen, hayvan bizi, bizi bereketlendiren, bize destek veren hayvanlar denilen, ilahi hayvanlar denilen, bize ürünleriyle ömür katan hayvanlar denilen bir alan, alem ki onun da kendi aklı olduğundan bahsedilir. Keza dördüncü sıraya insanı koyarız. İnsanın da kuşkusuz insanı geliştirmek için çok önemli bir yönü vardır. Önemli yönü önünü e, yatsıyamayız. Ve e, beşinci sırada da beldelerin yani coğrafyaların hassaları olduğundan bahsedilir ki bu da benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım ley hatları ve önemli enerji noktaları dediğimiz ki işte bu e, beldeler içerisinde Kabe'yi adres gösterebiliriz. Bu beş kısım kendi içinde e, insanı insan yapan doğadaki madenden başlayarak son nokta olan yaşam ve konfor alanına kadar varan alanı Kutsar ve önemser. Bunu dikkate almalı ve bu zindelikle yaşamalı der. René Genon'u çok severim. E, beni tanıyanlar bilirler. Abdülvahit Yahya sonradan Müslüman olmuş bir Fransız e, bilim adamı, ilim adamı öyle diyelim. Öyle siyanlıktan e, gizli ilimlere, oradan İslam'a geleneğe bağlanmış, oradan İslam'a geçmiş bir e, havas ilmine de özen ve ilgi göstermiş bir e, kişilik. E, gizli ilimler çerçevesinde bakıyor bu alana ya da gizlenmiş ilimler. E, gizli ilimler mi, gizlenmiş ilimler mi diye soruyor. Ben e, bu sorunun içinde oturumun başından beri söylemeye çalıştığım şeyi kodu çözüyorum. Yani gizli bir şey yok, gizliden öte gizlenmiş bir alan var sanki ve e, bozulmaması için de ehem Emniyet gösteriliyor ve herkesin bu alana girip, şimdi belki daha net anlaşılıyordur, bu alana herkesin girebilme özgürlüğü var ama bu alanı doğru kullanamama gibi bir durumu var. Biraz evvel söyledim yani birçoğumuz yıldızlara bakıyoruz, astroloji denen alana biliyoruz, numaroloji denilen bir alanı kullanıyoruz. Hiç uzağa gitmeyelim, kutsal kristal taşlar hayatımızın içinde. Bunları birer yasak birer yanlış olarak getirmek istemiyorum ama havas ilmi çerçevesinde görme gereğini onun için e, bu tür hassas konulara girmek istemiyorum. Çünkü çevremde e, bu alanda çalışan çok değerli arkadaşlarımız var. Kuşkusuz 
bu okült ve derin ilime sahiptirler. E, bundan bir kuşkum yok ama e, endişe şu, bu bilginin bozuluyor olması. Haliyle bu ilimler kainatta gizli olan güçlerin kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkması. Yani güçleri kullanma vasıtalarının, argümanlı enstrümanlarının ele geçirilmiş olması düşündürücü geliyor. En azından Rona Genona bu düşündürücü geliyor. Çünkü e, bu bir sanat. E, isteyenin bu alanda çalışabileceği bir sanat ve ilimle bir araya geliyor. İnsan e, bu çabayı sarf edebilir ama eğer içselleştiremezse diyor ki ben de buna canı gönülden katılıyorum. Yani bilgiyle bilgelik gibi bir kavramdan bahsediyoruz aslında. E, bilginin bilgeliğe dönüşmemesi halinin insana ve çevresine zarar vereceğini düşünüyor. Ve hal Haliyle e, nefsi tüm varlıksal alanlarla bütüncül hale gelmesi ya da bütüncül bakması için terbiye etmeliyiz diyor. O nefs ki çok önemli bir tutkaldır. Zaman zaman biz kendi aramızda konuşuyoruz. O yedi katlı alanımızın ki e, hava ilmi de bu kata vurgu yapar. Yedi gök katından bahseder, yedi e, nefs katından bahseder ki bunlar e, hem fizik hem metafizik alemin önemli mühürlü alanlarıdır. Bu alanları birbirine bağlayan, bu alanlarla iletişim kurmamızı sağlayan bir nefse sahip olmamız gerektiği bu nefsin kendi içinde e, bir ahlak ve erdem çerçevesinde e, görülmesi gereken bir alan olduğundan bahseder. Salt bilginin bir işe yaramayacağını. Çünkü bu geleneğe göre her şey her şeyin içindedir. Her şey her şeyin içine girmiştir der. Bu gelenek, bu nedenle de bu gelenek nesnelerin cevherleri, nesnelerin bizdeki biz de bu beş elementin içindeydik bahsettiğimiz maden, bitki, insan, e, coğrafya neydi? Bitki, insan, hayvan, değil mi? Bunların hayvan. hepsinin birer cevher olduğu, cevherlerin birbirine dönüşebileceği. Madem evren iç içe girmiştir ve bu nesneler bu, bu sebeple bu değerler, cevheri aynı zamanda bir değer, bir vicdan, bir taş olarak görür. Değerli taş olarak görür. Cevherle kasıt şeydir. En değerli taş anlamındadır. Öyle diyelim. Hatta bazı gelenekler altınla eşleştirmiştir onu. Altın, kalbimizi altın taht olarak sembolize eder. O haliyle cevher ve vicdan kelime kök etimolojik olarak da çok birbirlerine yakın kelimelerdir. O cevherin vicdanını oluşturan bir şey oldu. Bunun birbirine dönüşebildiği bir dünyadan, bir evrenden bahseder. Haliyle bu ilme sahip insanın tümel bir bakış açısına sahip olması gerektiği. Tümel bakış açısının kendisini yok etmiş olması. Bu durum da sosyal olarak İslami literatürde çok değerli değildir. Çünkü ruhban bir karaktere döner. Kinik bir karaktere döner. Münzevi olur. Elini eteğini dünya değerlerinden çeker, ticaretten, paradan çeker, haliyle bu değerli değildir. Meselenin nesnede tekamül olduğunu vurgular ki o bakımdan da İslam geleneği bu ilme de biraz mesafelidir. Öyle diyelim. Ah, bu anlayışın kökenini Aristo'da görürüz arkadaşlar. Yani Aristocu felsefeyle çok aynı şey değildir ama e, simyevi dönüşüm diyebileceğimiz, hani biraz evvel bahsettim ya cevherin dönüşmesi, aynı zamanda sembolik olarak ya da spekülatif olarak Simyayı da sembolize eder. Yani metallerin birbirine dönüşebileceği haliyle nefsin bir değerli metal olduğu ya da maden olduğu ya da cevher olduğu fikri üzerinden yürürsek simyayı daha iyi anlayabiliriz. Çünkü dönüşümün gelişim olduğu bir süreç gerektirdiği ve sürecin üst alemlere yani daha güçlü alemlere doğru bizi geliştirebileceği bir kozmik süreç olduğu bu süreci hızlandırabileceğimizi bahseder ki eğer bu alanda ehil değilsek bu süreçler bypass edilebilir. Adına işte sihir ve büyü dediğimiz halk arasında şöhrete de e, götüren bu adam bunun kısa yolunu bildi diyebileceğimiz yerlere doğru gider. Sanki geri dönüşü olmayan Kuşkusuz yani kapı dönüşü. içeriden açılır geleneği üzerinden. Kapıyı açıyor olmak. Tamam bu şöhrete sahipsin ama yani bu harfleri, kelimeleri, isimleri, duaları, felekleri, e, bu döngüleri bilebilirsin ama eğer içselleştiremezsen kendine de zarar verirsin diyebileceğimiz bir alandan bahsediyoruz açıkçası. 
e, haliyle bu duyular ötesi bir alan. E, eğer duyularımız o öteye hazır değilse öteyi anlayamayız ya da eksik anlarız ve e, nesneleri hükmetmek gibi bir yere götürür bizi. Halbuki nesnenin kendisiyiz biz. E, bu da mesela önemli bir sorunsaldır bu alan için. E, hükmetmek, akla hükmetmek yani o varlıksal alanlar dediğimiz Yunan'daki daimon, Türkçe'deki iyi saatler olsunla denk gelen varlıksal alanlara hükmetmeye gider. Benim iyi saatte olsunlar ordum var noktasına kadar götürür. Benim orada bir ailem var. Ben onlara istediğimi yaptırıyorum diyen hal bile götürür. Bunlar ciddi anlamda eğer bu ilme sahip değilseniz başa bela bir alan.